Hey guys, I just want to bring a very important video video to your attention right now. Um, this is a video that I actually watched a while back. And it's about the dangers of um, sexual immorality, pornography, um, fornication, and basically, you know, ha engaging in sexual acts before marriage. If you're not married, don't have sex. You just wait on the Lord to bring you a husband and cry out for the Holy Spirit and just have a lot of faith and keep pursuing the Lord about it. Just pray and, you know, yell to the Lord's ears that you're struggling with it. This is something I struggle with a lot in the past. And the Lord has, even now, the Lord is still helping me with this. I know it's very hard to sacrifice your flesh and to not have sex it's really, really, you know, a fight against the flesh, you know, and no judging, you know, not judging anyone. We are not better than anybody else, but just know that, you know, we, us believers still know that this is a very hard thing to do because, um, you know, your flesh, uh, you know, wants to do these things, but just know that. You know, if you just stay under the mantle of the Lord, he will keep you from lusting. And actually that spirit will, co spirit will come away from you. But he does want to see that you are trying. So when lust comes on you, just go ahead and just try to rebuke. Just rebuke it in the name of Jesus. Rebuke the spirit of lust and fornication in the name of Jesus. And just cry out. And also the very important aspect of this as well. God wants us... He wants to, um, us to show him that we are actually trying. So that's what I'm doing. I'm trying very, very hard. And so far, I'm, I'm doing really well. Um, so, you know, if you're not married, do not have sex. Just wait until you go to that altar and it's official. You know, we must obey the laws of the land and we must obey, obey the, the covenant of the Lord and his laws. And he says that we are to be married. If you're a woman and you are not married, you don't have a husband, then God is the head of your household. Until you are married, your husband becomes the head of your house and he's the head of the woman and God is the head of the man. So do not have sex. Don't do it. Wait until marriage. Keep sacrificing your flesh for as long as you, you have to do it. Until the Lord returns and he uh, one day just know that we will not have these lusts anymore i just want y'all to take a look at this testimony of this girl it is in french so there is subtitles on the screen it's a very powerful testimony of how a demon raped this woman in hell and if you continue to fornicate and have sex before marriage this will be your end in hell so just go ahead and watch this video y'all i'm gonna go ahead and turn this up for y'all all right même pas folie, mais la folie extrême, ce qu'on appelle la schizophrénie. C'était, en tout cas, j'étais diagnostiquée euh, quand j'ai été internée, euh, schizophrène. Donc, on est resté quatre jours. J'ai eu quatre jours de délivrance et euh, deux jours de, de coma. De, de coma, enfin, mon âme n'était plus là. Je respirais, j'étais là, à côté de mes proches. Mais moi, j'étais partie. Ce que Dieu, en tout cas, m'a fait grâce de voir, c'est que j'étais dans, dans mon cercueil. J'ai vu ma tombe. J'ai vu que j'étais dans le cercueil. Et à un moment donné, j'ai été propulsée euh, dans, dans la galaxie, l'espace. J'ai vu quelques étoiles. Et je suis restée, j'ai l'impression que je suis restée vraiment dans cette, euh, cette galaxie pendant une éternité. Ça, ça a duré et j'errais, mon âme errait, j'errais, je me demandais mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui se passe Et il faisait noir, il faisait noir. Et euh, après ce que j'ai vu, j'ai vu, vu les ténèbres, donc une nuée, une nuée très sombre. Et, une nuée et, et la lumière, en fait. Donc, j'ai compris par la suite, parce que j'entendais des, des voix. C'était vraiment les anges de Dieu et les suppôts de, de Satan qui se... Pas négocier, parce qu'on ne négocie pas avec Dieu, mais... Le diable qui, qui réclamait mon... Mon âme, en fait. Et ma vie. 
Et il disait, mais enfin, c est, c est, c est... Seigneur, il y a un pacte qui a été fait. Elle, elle n'a pas suivi tes voies. Elle n'est plus digne d'être appelée enfant de Dieu. Donc elle est devenue mon enfant. Donc euh, voilà, il faut, il faut, faut, faut nous la laisser. Donc euh, c'était vraiment comme s'il y avait euh, une, un combat, un combat spirituel entre les ténèbres et la lumière. Et euh, à ce moment-là, je ne sais pas, je, un esprit démoniaque m'a pris et euh, m'a demandé si j'étais prête. Et euh, il m'a dit, regarde en bas, là-bas, le trou noir que tu vois, on va y descendre. Et là, j'ai commencé à crier. Et je criais réellement, euh, puisque ma soeur m'a dit par la suite, quand j'ai retrouvé mes esprits, que Dieu est vraiment grand et il a tout fait. C'était était vraiment sous son contrôle parce que la manière dont tu criais, c'est pas possible qu'on n'ait pas eu des voisins qui, étaient venus, qui sont venus à la maison pour réclamer euh, des tapages euh, nocturnes en plus, puisque ça, 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 ça se passait la nuit. <coughs> Et donc cet, cet esprit ma, démoniaque m'a précipité dans le trou. Et en fait, j'ai vu de la terre, j'ai vu de la terre, on descendait au plus pro, au, dans les, vraiment les profondeurs de la terre. J'ai vu beaucoup de terre et il faisait noir, et je criais, et je criais, et il faisait noir. Et au plus on s'enfonçait, au plus je criais. Et puis à un moment donné, on s'est arrêté, comme dans une espèce d'ouverture, comme dans une grotte. Et là, l'esprit m'a dit, est-ce que tu es prête Parce que ici, c'est l'enfer. Et euh, on, va, on va commencer à, à prendre... Euh... Je suis vraiment désolée. Hein. Et il m'a expliqué qu'il y avait la fois niveau en enfer. Et que là, on allait commencer au premier niveau. Donc, il m'a amené au premier niveau. Moi, je fermais les yeux et je disais non, non. Et je criais, je criais au Seigneur. Je disais, Seigneur, Seigneur, non, pardon pour ce que j'ai fait. Je me répentais, je me répentais. Et euh, l'esprit euh, démoniaque me disait, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, ça, c'est le premier niveau. Et là, j'ai vu, euh, vu des bêtes horribles comme des serpents, des, des, des scorpions, enfin des bêtes euh, qui sont même pas, qui, qui n'existent pas sur cette terre. On est descendu au deuxième niveau, il m'a dit « Voilà, ça c'est le deuxième niveau, moi toujours en train de crier, non, je ne veux pas, euh, Seigneur, Seigneur, libère-moi. » On est descendu au troisième niveau, et au troisième niveau, il m'a montré une personne, euh, une personne qu'on châtiait en fait. Donc cette personne était un homme, et cet homme recevait des, des coups de couteau. Et à chaque coup de couteau, qui transportait son cœur, il ne mourait pas. Il ne mourait pas, le sang giclait, cette personne, cet homme pleurait, criait, et la plaie se refermait. Et puis, il recevait des coups de couteau toujours au même endroit, et le même processus se re répétait et se re répétait. Et c est, c est, cet esprit démoniaque me disait, tu vois le châtiment, ça c'est éternellement, c'est éternellement que cette personne-là euh, va être comme ça, euh, en tout cas, trucidée par ce quatrième niveau. niveau. Et euh, cet esprit m'a expliqué que le quatrième niveau était le niveau de mon châtiment à moi par rapport au péché dans lequel j'étais. Donc péché sexuel, hein, puisque j'ai été condamnée par rapport à ça. Et euh, là, on m'a prise et on m'a mis sur une espèce de grande pierre. Je ne sais pas si vous voyez euh, au temps, euh, je pense, du Moyen-Âge, euh, où on châtiait les gens... Euh, on mettait les gens sur une pierre et puis euh, on les tirait, on les écartelait avec, euh, avec des, des lanières. Donc j'étais sur ce genre de, de pierre-là. Il y avait d'autres filles, il y avait des filles à, à ce niveau-là. On m'a mis sur cette pierre, on m'a ligoté et on m'a laissé là. Et euh, tout ce que je voyais là au, en dessous de mes pieds, donc la pierre était debout, hein, pas couchée. Donc j'étais vraiment euh, contre, euh, contre un mur. L'enfer ressemble à une grotte, en tout cas là où j'étais, euh, au niveau... C'est une grotte, en fait. C'est une grotte où il fait sombre, euh, où il y a du feu de, à gauche et à droite. Euh, C'est un endroit très lugubre, où on n'entend que des cris, que des cris, des cris d'épouvante, qu'on n'a jamais même entendu dans des films d'horreur. Et euh, moi, je criais, je criais, on criait avec toutes les filles. Et... Euh, des démons venaient, me touchaient, me pressaient euh, à mes parties.
parties, euh, mes parties intimes. Et, euh, L'esprit m'a expliqué que ton châtiment, c'est d'être... <rire> ton châtiment, c'est d'être violé éternellement. Et j'étais violée par un démon que je pense être Satan. Il ne s'est pas présenté. On était toutes violées par ce même démon. Et laisser des enfants de... de ces, ces relations, en fait. Tu n'as pas le temps de dormir en enfer tu ne dors pas, j'ai cru que j'y étais depuis des siècles. Et c'est sans arrêt, tu, on ne ferme pas les yeux en enfer, on n'a pas un temps. Il y a des niveaux, il y en a sept. Et vous vous rendez compte le niveau où moi j'étais, plus que la moitié. quoi. Enfin, j'étais presque au niveau du, du septième pour moi. Donc le péché de l'immoralité sexuelle euh, est un péché sévèrement puni, priais quand j'étais en enfer, j'ai pas cessé de prier mon Dieu, j'ai pas cessé de demander pardon, j'ai déposé le pardon aussi auprès de, auprès de la femme, de, de, de cet homme, et puis un ange de Dieu est revenu me, me prendre, et je, il m'a jeté, euh, il m'a jeté près du parvis de notre Seigneur. <rire> Où là, je me suis répentie et j'étais à genoux devant le, devant le parvis. Voilà. Dear Jesus, I'm a sinner. Forgive me for my sins. I turn my back on my sins and I renounce every spirit that has me bound. I believe that Jesus died on the cross for me. Come into my heart and be my savior. When you ask Jesus to come into your heart, don't go back into living in your sins. Turn away from them. Here are all the sins that are mentioned in the Bible, which are the works of the flesh.